ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വളരെ ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മാടായിലോട്ട് പോവാണ് മാടായിക്കാവിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ മാടായി പാറയും കൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ആറരയൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ സാധാരണ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏഴരയൊക്കെ ആവും എണീക്കാം പക്ഷേ ഇന്ന് പോകുന്നുള്ള അമ്പലത്തിലോട്ട് പോകുന്നതുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ എണീച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പൂരിയും ബാജിയാണ് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ല മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അഥവാ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതിലൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മാവ് റെഡിയാക്കുവാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് അളവ് പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അളന്നെടുക്കുന്നത് അത് വീഡിയോ ഒക്കെ മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നുള്ളതെന്ന് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവ് പാത്രം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു അളവ് പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് സാധാരണ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അളന്നെടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കണക്കുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടുപേർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു നാലാക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അളവുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കൃത്യം ഒരു അളവുണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇത്രയും എടുത്താൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനാണ് അളവ് പാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പം പൂരീൻ്റെത് ഞാനിപ്പോൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ വേവിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേവിച്ചാൽ പിന്നെ ഉടച്ച് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് രെട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടി സ്റ്റൗ അതായത് സ്റ്റൗ അല്ല ഗ്യാസ് തീർന്നു പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷനിലാണ് ഞാൻ ബാക്കി പണിയൊക്കെ ചെയ്തത് പൂരിയും എല്ലാം അതിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു എട്ടരയായി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ വേറെ കുറേ പണിയൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ എട്ടരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി ഒരു പതിനൊന്നേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലെത്തിയത് പക്ഷേ സാധാരണ അവിടെ പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണി ആ സമയത്താണ് പൂജയ്ക്ക് കഴിയാറ് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴേക്കും പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് നല്ല എന്താ പറയുക പുത്തിരിയായിരുന്നു ഒരു വിശേഷ ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുത്തിരി ആയതുകൊണ്ട് രാവിലത്തെ പൂജ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദർശനമൊക്കെ അതിലോട്ട് കയറി ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ പറ്റിയില്ല നല്ല മഴയായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം അതിന് മുമ്പിലൊക്കെ വലിയ മുമ്പിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് വലിയൊരു അരയാൽ തറയോ അതിൽ വലിയൊരു അരയാലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം വലിയ അമ്പലമാണ് ഒരു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അച്ഛനും മുളക കടേൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് മാടായി പാറയിലേക്കാണ് കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ദൂരമൊന്നും അല്ല തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കൊരു പള്ളം പള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കുളം പോലെയുള്ള കുളം പോലെ ചെറുതൊന്നും അല്ല വലിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പള്ളമുണ്ട് എപ്പോഴും വെള്ളമായിരിക്കും കേട്ടോ നിറച്ചും വെള്ളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വേനൽക്കാലത്തും ഇങ്ങനെ വറ്റിയിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വറ്റാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞേറ്റ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കിലിക്ക് പോലത്തെ സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നേരെ എടുത്ത് വായിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ട സൈഡൊക്കെ നന്നായി ചുവന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി മടായിപ്പാറയിലെ കാഴ്ചയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മാടായിപ്പാറ ഇത് മാടായിപ്പാറേൻ
ഒരുപാട് പേര് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരും കാണുന്നൊന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആരും വരാത്തത് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതായത് ഓണത്തിൻ്റെ വരവ് റീച്ചാണ് ഈ കാക്കപ്പൂവ് വിടരുന്നത് എന്നാണ് ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക ആ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഓഗസ്റ്റ് ആ മാസങ്ങളിലാണ് കാക്കപ്പൂവ് ഇങ്ങ് പൊന്തി വരുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓണമായി പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇതുവരെ അങ്ങ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയി നോക്കിയില്ല കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം അങ്ങോട്ടൊന്ന് നടന്ന് പോകണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇത് അത് പോരാത്ത ഞങ്ങൾ കുടയും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഈ ഇത്രയും നല്ല മഴ പെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കുട എടുക്കാതെയാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ചിലപ്പം പകുതി ഒഴുക്കി വെച്ചിട്ട് പണി കിട്ടിയാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ജൂതക്കുളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ജൂതക്കുളമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഈ കാക്കപ്പൂവിൻ്റെ തന്നെ ഇനി മൊട്ടോ പൂ മൊട്ടോ മറ്റോ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വേറെ തന്നെ ഒരു വെള്ള കളർ പൂവാണ് ഇതും കാണാൻ നല്ല രസമാണ് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ നിറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ നിറച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മൊട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാക്കപ്പൂവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് തരം പൂവും ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടങ്ങോട്ട് പോയാൽ അപ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമല്ല ഇങ്ങനെ അടുത്തു നിന്ന് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയാണ് ഇത് കാക്കപ്പൂവും പിന്നെ എന്താ മാടായി പാറയും മാടായി കാവൊന്നും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കണ്ടവർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് കണ്ണൂർ പോകാനുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാടായി പാറയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്രീം എന്ന് ഞാൻ വാവക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഐറ്റം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹോൾ വീഡിയോക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതൊരു ഫ്രോക്കാണ് നല്ല കയ്യിലൊക്കെ നല്ല ഫ്രില്ലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഫ്രോക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി വരുന്നുള്ളത് പക്ഷേ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ എത്ര പ്രൈ ഓഫർ ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ എത്ര പ്രൈസിനാണ് ഇത് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഞാനതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാനതിൻ്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്രൈയിൽ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഫ്രോക്കാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഒമ്പത് മാസം തൊട്ട് ഒരു വയസ്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രോക്കാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നുള്ളത് ബേബി ഹഗിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബേബി ഹഗിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ബേബി ഹഗിൻ്റെത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൂവിന് ഒരു റെഡ് ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫ്രോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ബാക്കിലാണ് ഒരു കോട്ടൺ പോളിസ്റ്റർ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് അടിയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രില്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പ്രിൻ്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ജീൻസ് മോഡലാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീൻസ് അല്ല മെറ്റീരിയൽ പക്ഷെ ജീൻസ് മോഡൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീൻസ് എന്ന് തോന്നിപ്പോവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫ്രോക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞ് ചെരുപ്പാണ് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂ അല്ല കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് 
ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് വരുന്നുള്ളത് ഇതും ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഫ്രില്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ആവുന്ന ഡിസൈൻ വരുന്നുള്ളത് ഇതും ജീൻസ് മോഡൽ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ജീൻസ് അല്ല കോട്ടൺ പോളിസ്റ്റർ മിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഡ്രസ്സാണ് ഇതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് കാട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആണ് കാട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓൾറെഡി അതിന് നല്ല റേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് എം ആർ പി വരുന്നുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് പക്ഷേ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സംതിങ്ങിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈനിൽ ഓഫറുണ്ട് കാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ മിക്ക പ്രൊഡക്ട്സും തൗസൻഡ് എബോവ് ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചെടുത്തോളം നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇതും നല്ല എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫ്രോക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ വീഡിയോയും കൂടി ആ വ്ലോഗിനെ വെച്ച് ചേർത്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ചെറിയൊരു വീഡിയോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എൻ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറേനെ ഫേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ട കാര്യമാണോ നേരാവണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും കേട്ടോ വീഡിയോൻ്റെ കാരണം പുറത്ത് നല്ല മഴ വന്നു കിട്ടിക്കുകയാണ് നല്ല മഴയാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക